ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஃபோக்கஸ் எஜுகேஷன் ஹாப் தமிழ் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் அக்கௌண்டன்சி ரிலேட்டட் எல்லா கொஷின் அண்ட் ஆன்சர்ஸ் டூ மார்க்ஸ் த்ரீ மார்க்ஸ் அண்ட் ஃபைவ் மார்க்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ சீரீஸில் வந்து இப்போ தான் நீங்கள் காமர்ஸ் அக்கௌண்டன்சி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான சீரீஸாக வரப்போகுது ஸோ இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் ஒனில் இருக்க டூ மார்க்ஸ் அண்ட் த்ரீ மார்க்ஸ் அதாவது டூ மார்க்ஸ்ன்றது வெரி ஷார்ட் ஆன்சர்ஸ் அண்ட் த்ரீ மார்க்ஸ்ன்றது ஷார்ட் ஆன்சர்ஸ் அதுதான் வந்து நான் இம்பப்போ பார்க்க போகிறோம் இது மாதிரி ஃபார்மேட்டில் எழுதுனா உங்களுக்கு டூ அவுட் ஆஃப் டூ அண்ட் த்ரீ அவுட் ஆஃப் த்ரீ வரதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் டிஃபைன் அக்கௌண்டிங் நீங்கள் இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் குள்ளே வரதுனால உங்களுக்கு கண்டிப்பாக எல்லா எக்ஸாம்லேயும் மெட்டர்மில் இருந்து கிளாஸ் டெஸ்ட்டில் இருந்து உங்களுக்கு ரிவிஷன் எக்ஸாம் மாடல் எக்ஸாம் குவாத்தர்லி ஆஃப்யர்லி அப்புறம் கடைசி எக்ஸாம் போர்டு எக்ஸாம் வரைக்கும் கண்டிப்பாக இந்த ஒரு கொஷின் இல்லாத கொஷின் பேப்பரே இருக்காது ஸோ இது வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக எதிர்பார்க்கலாம் அந்த கொஷின் அது மாதிரி இருக்க கொஷின் தான் வந்து டிஃபைன் அக்கௌண்டன்சி அண்ட் இந்த சாப்டரில் இருக்க எல்லா கொஷின்ஸுமே வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இப்போ சப்போஸ் டிஃபைன் அக்கௌண்டன்சி உங்களுக்கு வரலை அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த சாப்டரில் இருந்து நான் இது இதுக்கப்புறம் இருக்கப்புறம் வேறு எது வரும் ஆனால் மேஜராக பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த இயர்ஸ் இந்த கொஷின் மட்டும் நிறைய வாட்டி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த டெஃபினேஷன் அப்படின்னாலே நீங்கள் ஒரு இஸ் த வாஸ் த எதுவுமே மாறாமல் நீங்கள் அப்படியே எழுதணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் டிஃபைன் அக்கௌண்டிங் அமெரிக்கன் அக்கௌண்டிங் அசோசியேஷன் ஹேஸ் டிஃபைன்ட் அக்கௌண்டிங் ஹேஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் ஐடென்டிஃபையிங் மெஷரிங் அண்ட் கம்யூனிகேட்டிங் எக்கனாமிக் இன்ஃபர்மேஷன் டு பெர்மட் இன்ஃபார்ம்டு ஜட்மெண்ட்ஸ் அண்ட் டிசிஷன்ஸ் பை யூசர் ஆஃப் த இன்ஃபர்மேஷன் அம் அந்த அக்கௌண்டிங்கோட டெஃபினேஷன் யார் கொடுத்துருக்காங்கன்னா அமெரிக்கன் அக்கௌண்டிங் அசோசியேஷன் இப்படின்ற ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இவங்க வந்து ஒரு அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் அவங்க தான் வந்து டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க அக்கௌண்ட்ஸு அக்கௌண்ட்ஸை என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இது வந்து ஒரு ப்ராசஸ் என்னென்னலாம் அது வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா ஐடென்டிஃபை ஃபஸ்ட்டு அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணும் இது நம்மளுக்கு லாஸாக ப்ராஃபிட்டாக நம்மளுக்கு வருதா நம்மள நம்ம கையிலேருந்து செலவு பண்ணுறோமா அப்படின்ற மாதிரி தென் மெஷரிங் கம்யூனிகேட்டிங் எக்கனாமிக் இன்ஃபர்மேஷன் அப்புறம் வந்து மெஷர் பண்ணும் ஹவு மச் த வேல்யூ நம்ம வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம் எவ்வளோ நம்மளுக்கு வருது இந்த அக்கௌண்ட்ஸ்னாலே நீங்கள் பேசிக்காக உங்களுக்கு தெரிஞ்சது என்னவாக இருக்கும்னா எவ்வளோ வருது எவ்வளோ போகுது அப்படின்றது தான் இருக்கும் ஸோ இந்த டெஃபினேஷன் ஃபுல்லாகவே வந்து ஒரு அக்கௌண்ட்ஸோட பேசிக் டெஃபினேஷன் ஸோ இந்த டெஃபினேஷன் நீங்கள் ஃபுல்லாகவே நல்லா பிகினிங்லேருந்து நீங்கள் ஒரு ஒரு வாட்டியும் அதே மாதிரி படிக்க படிக்க உங்களுக்கு ஒரு குவார்டர்லி எக்ஸாம் டைம்லேயே வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் அதை ரிவைஸ் பண்ணாமே உங்களுக்கு அந்த ஒரு மெமரி போய மாதிரி இந்த ஆன்சர் உங்களுக்கு தெரியணும் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் இதை நல்லா படிச்சுக்கிட்டிங்கன்னா டூ மார்க்ஸ் கன்ஃபார்மாக வந்துடும் கம்யூனிகேட்டிங் எக்கனாமிக் இன்ஃபர்மேஷன் டு பெர்மட் இன்ஃபார்ம்டு ஜட்மெண்ட் அண்ட் டிசிஷன் பை யூசர் ஆஃப் த இன்ஃபர்மேஷன் அந்த அக்கௌண்ட்ஸை யார் யூஸ் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் இதை பற்றி தெரியணும் ஏன்னா அக்கௌண்ட் அப்படின்றது ஒரு பெரிய ப்ரொசீஜர் இப்போதிக்கு நம்மளுக்கு லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த்தில் பேசிக்ஸ் தான் வரும் இப்போ நீங்கள் காலேஜ் லெவல் போகிறீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா நிறைய வரும் அதில் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் அதே மாதிரி இந்த ஒரு கம்பெனியில் எப்படி அக்கௌண்ட்ஸ் பண்ணுறது அப்படின்றது ஒரு பெரிய ப்ராசஸ் அதில் ஒன்று மிஸ்டேக் ஆனால் கூட அப்பப்போ இந்த அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் மாறிகிட்டே இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு வந்து அந்த இன்ஃபர்மேஷனாக கரெக்டாக நீங்கள் அதை கொண்டு போனால் தான் உங்களுக்கு கரெக்டாக வரும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் டிஃபைன் அக்கௌண்டிங் இது நீங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு ரைம்ஸ் மாறியாது ரைம்ஸ் மாறி அவ்வளோ மெமரைஸாக இருக்கணும் புரிஞ்சுட்டு ஈஸியாக படிங்க செகண்ட் கொஷின் லிஸ்ட் அவுட் எனி டூ ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் டூ மார்க்ஸில் லிஸ்ட் அவுட் எனி டூ லிஸ்ட் அவுட் எனி த்ரீ இல்லை ஆர் நேம் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் அப்படின்னு கேட்டாலும் ஃபங்க்ஷன்ஸில் எனி டூ பாயிண்ட்ஸ் இது மாதிரி எழுதணும் மெஷர்மெண்ட் ஃபோர்காஸ்டிங் இந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கா அந்த ரெண்டுத்தையும் எழுதிட்டு அதோட எக்ஸ்ப்ளனேஷனும் நீங்கள் கொடுக்கணும் டூ மார்க்ஸில் ரெண்டு எழுதணும் ரெண்டுத்தோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்கணும் அதே மாதிரி த்ரீ மார்க்ஸில் மூணு ஹெட்டிங் எழுதிட்டு மூணு ஹெட்டிங்கோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் நீங்கள் கொடுத்துங்க ஓகே இது மாதிரி டூ மார்க்ஸ்லனா டூ ஹெட்டிங் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ்ப்
நம்மளுக்கு வருதா நம்ம கிட்டேருந்து போதும் அது மாதிரி நிறைய நேச்சரில் இதை நம்ம மெஷர் பண்ணலாம் அண்ட் ஃபோர்காஸ்டிங் இப்போ இந்த இந்த மாதம் எனக்கு ஒரு ஃபோர் லேக் தான் டேர்ன் ஓவர் வந்திருக்கு அப்படின்னா நான் ஏம் பண்ணுறது டென் லேக் அப்போ இன்னும் சிக்ஸ் லேக் நான் வந்து அச்சீவ் பண்ணணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் மந்த் நான் பெட்டராக பண்ணலாம் இல்லைனா இந்த மந்தில் வந்து இவ்வளோ கம்மியாகியிருக்கு நெக்ஸ்ட் மந்த் நான் இன்னும் அதிகமாக பண்ணணும் அது மாதிரி ஃபோர்காஸ்ட் பண்ணுறது இல்லை அப்படின்னா ஃபோர்காஸ்ட்னாலே ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறது தான் ஓகேவா இப்போ இந்த மாதம் வந்து மூணாயிரம் வந்திருக்குன்னா அடுத்த மாதம் எனக்கு நாலாயிரம் வர சான்ஸ் இருக்குது இல்லைன்னா அடுத்த மாதம் நிறைய லீவ் இருக்குது அதனால் எனக்கு அந்த மூணாயிரத்துலேயே கம்மியாக கூட வரலாம் அப்படின்னா நம்ம ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியும் அக்கௌண்ட்ஸை வச்சு சரி இப்போ எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பார்க்கலாம் மெஷர்மெண்ட் The main function of accounting is to keep systematic record of transactions, post them to the ledger and ultimately prepare final accounts. இது நான் சொன்ன மாதிரி நம்மளோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் வந்து மெஷர்மெண்ட் தான் அதை என்னென்ன பண்ணணும்னா ரெக்கார்ட் த ட்ரான்சாக்ஷன் அந்த ட்ரான்சாக்ஷன் அப்படின்ற டேர்ம் வந்து நம்ம ஒருத்தவங்களுக்கு மணி அனுப்புகிறோம் இல்லைனா நம்மளுக்கு மணி வருது அப்படின்னா அதுக்கு பேர் ட்ரான்சாக்ஷன் ஸோ நம்மளுக்கு நம்ம அனுப்புகிறோமா நம்மளுக்கு வருதா அப்படின்ற ஒரு ரெக்கார்ட் மெயின்டைன் பண்ணணும் போஸ் தே மென் டு லெட்ஜர் அது லெட்ஜர் அக்கௌண்ட்னு ஒன்று ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அண்ட் அல்டிமேட்லி ப்ரிப்பேர் த ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் ஃபைனலாக ஒரு அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ணணும் அது வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் போக போக இந்த லெவன்த்துலேயே வந்து உங்களுக்கு எல்லாமே இதெல்லாமே கம்பைல் ஆகிடும் நீங்கள் தேர்ட் சாப்டரில் பார்த்திங்கன்னா ஜேர்னல்ஸ் வரும் அதுதான் இங்கே ரெக்கார்ட் ஆஃப் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் அண்ட் ஃபோர்த்தில் வந்து உங்களுக்கு லெஜர் வரும் அதுதான் இங்கே போஸ் டெம் இன் டு த லெஜர் அண்ட் கடைசியாக உங்களுக்கு ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு சாப்டர் வந்திருக்கும் அதில் நீங்கள் எப்படி ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்ப்பீங்க ஸோ இது எல்லாமே கம்ப்ரைஸ் ஆனது தான் வந்து மெஷர்மெண்ட் அப்படின்றாங்க தென் ஃபோர்காஸ்டிங் With the help of the various tools of accounting, future performance and financial position of business enterprises can be forecasted. Now, we can predict the performance of the future performance. Now, if you have 4,000, I will have 5,000 or 5,000. No, I will have a little bit of an employee. ஓகே என்னோட டேர்ன் ஓவர் கம்மியாக அங்கே வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு நம்ம ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறது தான் அடுத்த அடுத்த மாதம் இவ்வளோவும் வரலாம் இல்லை இவ்வளோ கம்மியாகவும் வரலாம் அப்படின்ற மாதிரி ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறது தேர்ட் கொஷன் வாட் ஆர் த ஸ்டெப்ஸ் இன்வால்விங் இந்த ப்ராசஸ் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் இது நான் இது நம்மளோட டெஃபினேஷன்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ரெண்டுத்துலேயும் கொஞ்சம் சேர்த்த மாதிரி இந்த ஆன்சர் வரும் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரா டாபிக்ஸும் நீங்கள் படிக்கிற மாதிரி வரும் என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் இருக்குன்னா அக்கௌண்டிங் இஸ் அ சிஸ்டமேட்டிக் ப்ராசஸ் of identifying, measuring, recording இது நான் ஒன்று ஒன்றா அப்புறம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் கிளாஸிஃபைங் சம்மரைசிங் இன்டர்பிரிட்டிங் அண்ட் கம்யூனிகேட்டிங் ஃபினான்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன் இது அப்படியே உங்களோட டெஃபினேஷனோட ஆஃப் ஓகே ஸோ ஒரு அக்கௌண்டிங் அப்படின்றது சிஸ்டமேட்டிக் ப்ராசஸ் அது இப்படி தான் சிஸ்டமேட்டிக் ப்ராசஸ்னால் இப்படி தான் இருக்கணும் இப் நம்ம ஏனோ தானோ எதுவும் பண்ணக்கூடாது அதுக்குன்னு ஒரு ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்குது அதுக்குன்னு ஃபார்மாலிட்டிஸ் இருக்குது அந்த ஆர்டர் அந்த சிஸ்டம் படி தான் நம்ம போகணும் ஸோ இட் இஸ் அ சிஸ்டமேட்டிக் ப்ராசஸ் ஒன்றுத்து கீழே ஒன்று தான் வர முடியும் இப்போ நம்ம ஸ்டார்டிங் ஒன்று பண்ணிவிட்டு ஃபிஃப்த்து ஃபிஃப்த்து ப்ராசஸ்க்கு போயிட்டோம்னா அது ரிசல்ட்ஸ் கரெக்ட் கரெக்டாக கொடுக்காது ஸோ அக்கௌண்ட் ஃபஸ்ட் ஐடென்டிஃபைங் ஃபஸ்ட் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி நம்மளுக்கு வந்திருக்கா போயிருக்கா என்ன இது ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் என்ன யார்கிட்டேருந்து வந்திருக்கு அப்படின்ற மாதிரி தென் மெஷரிங் மெஷரிங் நம்மளுக்கு ப்ராஃபிட்டாக லாஸாக என்ன அப்படின்னு அந்த வேல்யூ மெஷர் பண்ணுறது ரெக்கார்டிங் புக்ஸ் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறது புக்ஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து அக்கௌண்டிங் பொறுத்த வரைக்கும் மெயின்டைன் பண்ணணும் நீங்கள் உங்கள் கிளாஸ் புக்ஸ்லாம் எழுதும் போது உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ ரெக்கார்டிங் அப்படின்னா ஒரு அக்கௌண்ட்ஸுக்குன்னு ஒரு தனி புக்கில் நீங்கள் ஒரு ஒரு ட்ரான்சாக்ஷன் ஒரு லெஜர் அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் அக்கௌண்ட் ரெக்கார்டிங் பண்ணணும் தென் கிளாஸிஃபைங் நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ண போகிறோம் எப்படின்னா நம்மளுக்கு அமௌண்ட் வந்திருக்கா உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் தேர்ட் சாப்டரில் வந்து கோல்டன் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் பார்ப்பீங்க அப்போது அக்கௌண்டிங்னாலே நம்மளுக்கு வ நம்மளுக்கு கேஷ் உள்ளே வருதா கேஷ் வெளியே போகுதா அப்படின்ற ஒரு இது வச்சு தான் வரும் இல்லை அது நம்மளுக்கு ப்ராஃபிட்டாக லாஸாக ஏதாவது இன்கம்மாக எக்ஸ்பென்சஸாக அது மாதிரி தான் வரும் ஸோ அது கிளாஸிஃபை பண்ணுறது சம்மரைசிங் இது ஃபுல்லாத்தையும் பார்த்து நம்மளுக்கு இது தான் ட்ரான்சாக்ஷன் அப்படின்ட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது தென் என்டர்பிரிட்டிங் அண்ட் கம்யூனிகேட்டிங் ஃபினான்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன் கடைசியாக
கம்பெனிக்குள்ளே இருக்கவங்க பேர் இன்டர்னல் யூசர்ஸ் அண்ட் கம்பெனி அவுட் சைடு இருக்கவங்க பேர் எக்ஸ்டர்னல் யூசர்ஸ் ஓகே இன்சைட் த கம்பெனிஸ் யார் யாரெலாம் இருப்பாங்க ஓனர் மேனேஜ்மெண்ட் எம்ப்ளாயீஸ் இவங்களுக்கெலாம் அக்கௌண்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் இன்டர்னல் யூசர்ஸ் கீழே வருவாங்க தென் எக்ஸ்டர்னல் யூசர்ஸில் கிரெடிட்டார் இன்வெஸ்டார் கிரெடிட்டார்னால் நம்மளுக்கு கடன் கொடுக்குறவங்க இன்வெஸ்டார் நம்ம கம்பெனியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஒரு அமௌண்ட் கஸ்டமர்ஸ் டேக்ஸ் அத்தாரிட்டிஸ் கவர்மெண்ட் ரிசர்ச்சர்ஸ் ஜென்ரல் பப்ளிக் இவங்கெல்லாம் எக்ஸ்டர்னல் யூசர்ஸ் ஓகே தென் ஃபிஃப்த் கொஷன் நேம் டூ பேஸஸ் ஆஃப் ரெக்கார்டிங் அக்கௌண்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் இதுவும் ரொம்ப அடிக்கடி கேட்குற கொஷின் ஸோ படிச்சுக்கோங்க உங்கள் புக்கில் த்ரீ த்ரீ மெத்தட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ தேர் ஆர் த்ரீ பேஸஸ் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் இன் காமன் யூசேஜ் கேஷ் பேஸஸ் அக்ரூவல் ஆர் மர்கன்டைல் பேஸஸ் அண்ட் உங்கள் புக்கில் இன்னொன்று வந்திருக்கோம் ஸோ அவங்க டூ அப்படின்னு கேட்குறதுனால நீங்கள் டூ எழுதுனாலே போதும் நீங்கள் தேர்ட் ஒன் எழுதுனாலும் எழுதுறதுனாலும் இந்த டூக்கே உங்களுக்கு மார்க்ஸ் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் கேஷ் பேஸஸ் அண்ட் அக்ரூவல் பேஸஸ் இல்லைன்னா மர்கன்டைல் பேஸஸ் எனி ஒன் யூ கேன் ரைட் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களுக்கும் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் அவங்க டவுட் கிளியர் பண்ணுறேன் அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்